Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur ce châle. C'est un châle masculin, d'après les couleurs et d'après le point. Très facile à réaliser. C'est un châle au crochet. Très solide. Hivernal. Et si vous le faites en couleur, ce serait mieux. Regardez en couleur. Ça, c'est un fil multicolore que j'ai utilisé. Regardez en couleur, ça se voit très bien. Et ça se marie très bien. En une couleur euh, unie, ça va, vous n'allez pas bien voir le, le motif. Mais avec de la laine multicolore, bien bicolore, ce sera génial de voir l'effet. Alors, vous allez me suivre pas à pas. Je vais vous réaliser ce châle-là. Ce châle-là se réalise sur un nombre de mailles impaires. Euh, J'ai fait une longueur de 160 cm. Vous pouvez faire la longueur voulue. L'essentiel, c'est que le nombre de mailles doit être impair. Je vais vous mettre seulement le point, le modèle, les instructions pour le châle seulement. C'est une longueur de 160 avec une largeur de 15 cm. J'ai utilisé deux pelotes de laine de 100 g chacune, c'est-à-dire 200 g. J'ai fait des franges comme vous voyez ici. J'ai fait des franges simples, très simples. J'ai déjà fait ça sur une vidéo d'un châle rouge. Pardon, c'est un écharpe. Je dis, je dis châle depuis le début, je dis châle. C'est un écharpe. Euh, J'ai déjà fait ces franges-là sur un châle euh, rouge tomate que vous allez trouver sur ma vidéo, sur ma chaîne si vous voulez voir comment j'ai fait les franges. D'accord Alors, on va commencer tout de suite par monter un nombre de mailles impair. Je vais travailler sur un petit motif seulement. Très facile d'ailleurs ce point-là. Je vais agrandir un petit peu l'image. Et voilà. Je vais monter un nombre de, de mailles impaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Je vais travailler sur un 15 mailles. Alors, au début, je vais monter deux mailles. Une et deux. Je viens sur la 15e maille. Je fais une demi-bride. une bride sur la même maille alors je tourne en fil je saute la maille suivante alors je saute la maille suivante et je passe à la maille d'après et je fais toujours une demi-bride et une bride dans la même maille. Vous connaissez les demi-brides et les brides. Pour les débutants, vous pouvez trouver une vidéo qui explique ces mailles-là. Alors, je laisse la maille suivante, je passe à la maille d'après. Et je fais toujours une demi-bride et puis une bride. Voilà, comme ça. Pardon pour, le, pour le, la vidéo. Alors, je suis sur ma bride. Je sais que parfois, je m'éloigne de la vidéo, de la caméra. J'essaie à tout prix de ne pas le faire. Alors, je tourne en fil 
et je laisse la maille suivante et ainsi de suite et je passe à la maille d'après et je fais une demi bride et une bride voilà jusqu'à la fin du rond voilà ça c'est un fil moucheté seulement Et voilà, je termine le rond. Il me reste une maille, une deuxième maille. Je laisse cette maille, la maille suivante, et je fais une demi-bride sur la dernière maille, comme ça. Une demi-bride seulement sur la dernière maille. Et voilà. Je monte deux mailles. Je tourne mon travail. Alors, ces deux mailles compteront pour une demi-bride sur la première. Alors, la suivante sera une bride. Je vais travailler sur cette bride, qui est la suivante. Regardez. Travailler sur cette bride. Je vais faire une demi-bride, puis une bride. Et voilà. Je laisse la demi-bride. Pardon, j'ai piqué sur la première maille. Je suis désolée. Je pense que j'ai piqué sur la deuxième, la première maille. Alors, c'est ça la bride. D'accord. Alors, je pique sur ma bride. Je fais une demi-bride. Et une bride. Sur la même maille. Et voilà, j'ai maintenant ma demi-bride. Je la laisse, je travaille pas sur. Je passe à la maille suivante et je fais une demi-bride et une bride. Pareil, comme j'ai fait pour le rond précédent. Je laisse la maille, cette maille-là, et je passe à la maille suivante. Je fais une demi-bride. Et une bride et voilà je laisse la maille suivante je passe à la maille d'après et je fais une demi bride et une bride jusqu'à la fin du rond alors à la fin du rond je me retrouve avec une demi-bride et les deux mailles que j'ai montées. Je vais faire une demi-bride dans la deuxième maille que j'ai montée ici. Et voilà. Une demi-bride, bien sûr. Et voilà. Regardez. Et voilà. Maintenant, je monte deux mailles comme d'hab. Je tourne mon travail, je passe à la bride, c'est-à-dire la première maille après la demi-bride des côtés, et je fais une demi-bride et une bride. Voilà. Je laisse la maille suivante, je passe à l'autre maille. Si quelque chose vous échappe dans la vidéo, euh, vous allez pouvoir la retrouver avant ou après. C'est-à-dire c'est la même chose qui se répète. Alors, je laisse une maille, je passe, je fais une demi-bride et une bride dans la même maille. Et ainsi de suite. Il n'y a que ce rang qui se répète à chaque fois. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec votre écharpe de longueur voulue, de largeur voulue, c'est comme vous voulez. Euh, comme je vous ai dit, multicolore, c'est très beau. Euh, c'est un écharpe masculin très facile à réaliser d'ailleurs vous pouvez le faire en une journée Mais pas de souci euh, j'espère que vous avez aimé euh, euh, ce tuto là c'est un tuto d'idées euh, plus que de points et de travail c'est l'idée euh, qui m'a intéressé je voulais la partager avec vous surtout en le faisant en multicolore 
allez-y, n'oubliez pas, n'hésitez pas surtout à commenter sur le travail, n'hésitez pas à vous inscrire, à mentionner si vous avez aimé le travail. Bon courage